அக்ஷிதாஸ் கிரியேஷன் நான் உங்கள் சிந்து இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான பீஸா ரெசிபி பார்க்க போறோம் நான் இன்னைக்கு அவன் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம நார்மலா நம்மளோட ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரொம்ப சிம்பிளா பீஸா செய்யறதுன்னு தான் சொல்லி சொல்ல போறேன் நான் இன்னைக்கு செய்ய போறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிளஸ் அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களோட சேனல் பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ்ஷஸ் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் பிளஸ் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் ஸோ நீங்கள் பீஸாவை கண்டிப்பாக நிறைய பீஸா லவர்ஸ்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அதனால் அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி தான் இந்த மாதிரி பீஸா ரேட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களோட சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் எங்களோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் இன் பிட்வீனில் சொல்கிறேன் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பீஸா செய்கிறதுக்கு நாம் ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிண்ணம் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம எடுத்துக்கிற தண்ணி வந்து கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடாக இருக்கணும் ரொம்ப சூடாக எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கை வச்சா பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸ்ட் நமக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த ஸ்பூனில் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் சக்கரை ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புளிச்சு இது மேலே வருது பாருங்க இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மூமெண்ட் இருக்க மாதிரியே இருக்கு பாருங்க ஈஸ்ட் பாருங்க ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி மாவு பெசஞ்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு இந்த கப்பில் ஃபுல்லாக மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் மைதா இப்போ இதில் நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சென்டர்ல இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டா பல்லாம் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்க ஈஸ்ட் இதுல சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மாவை நல்லா பெசிங்க மாவை நல்லா சாஃப்டாக பெசஞ்சுக்கோங்க மாவை நம்ம பெசையும் போது இந்த மாதிரி தான் கையில் ஒட்டும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் லைட்டாக சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த மாவை நம்ம வந்து ஒர்க் ஏரியாவுக்கு மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு நல்லா இழுத்து எழுத்து பெசையலாம் இந்த மாவை நல்லா இழுத்து இழுத்து நல்லா பெசைங்க அப்போ தான் நமக்கு சாஃப்டான பீஸா கிடைக்கும் நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்க மாவுனோட அளவில் ரெண்டு ஸ்மால் சைஸ் பீஸா செய்யலாம் ஒரு ஸ்மால் சைஸ் பீஸாவில் ஃபோர் பீசஸ் வரும் ஸோ நமக்கு எட்டு பீசஸ் கிடைக்கும் மாவை எந்த அளவுக்கு நல்லா இழுத்து பெசைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பெசைங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த பீஸாவோட டவ் வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக கிடைக்கும் அடியில் நம்ம பீஸா செய்யும் போது அந்த பேஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம பெசஞ்சு வச்சுருக்க மாவு மேலே நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி டக் பண்ணி டக் பண்ணி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த மாவை நல்லா பெசஞ்சிட்டு நல்லா ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சு நம்ம ஒரு வச்சுருக்க ஒரு பவுலில் இந்த மாவை வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி மாவு பெசையணும் அப்போ தான் நமக்கு சூப்பரான பீஸா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சுதுங்க செஞ்சுட்டு நம்ம வச்சுருக்க பவுலில் இந்த மாவை வச்சிடலாம் மாவை இந்த மாதிரி பவுலில் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலேயும் நம்ம லைட்டாக வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு ஈர துணி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படி ரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க மாவை மாவை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இப்போது நம்ம பீஸா தயார் பண்ணுறதுக்கான டாப்பிங்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்து இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பீஸாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் கேப்சிகம் ஒரு கால் கேப்சிகம் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பீஸா மேலே போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் தக்காளி வந்து ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பீஸா தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பீசஸ் எடுத்து கட் பண்ணி
இப்போது அடுப்பில் வந்து ஒரு மாடல் வச்சுக்கோங்க மாடல் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க டாப்பிங்ஸை லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பீஸா அதுக்காக தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பீசஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக உப்பு வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடும்போதே உப்பு போட்டிருப்போம் ஸோ லைட்டாக போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு பிஞ்ச் சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது லைட்டாக சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இது லைட்டாக சாட்டை பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போது அதே பேன்லேயே நம்ம வச்சுருக்க ஆனியன் ப்ளஸ் கேப்சிகம் ரெண்டுத்தையும் லைட்டாக சாட்டை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே இது எல்லாமே ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் லைட்டாக சாட்டை பண்ணிங்கன்னா போதும் இதுக்கு ஆயில் மசாலா எதுவுமே தேவையில்லை லைட்டாக சும்மா பிளைனாகவே சாட்டை பண்ணுங்கள் போதும் இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் தக்காளி நம்ம சாட்டை பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதை தூக்கி நம்ம சும்மா இப்போ பிளைனாக வதக்கணும்ல அது மேலே லைட்டாக வச்சுக்கலாம் இந்த ஆனியன் ப்ளஸ் கேப்சிகம் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே சும்மா அந்த ஹீட்டில் லைட்டாக வைங்க போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பேக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம தனியாக வதக்க தேவையில்லை டூ ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம வச்சுருக்க மாவு எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக அப்படியே மாவு நம்ம வச்சதை விட டபுள் ஆகி கிடச்சிருக்கு இந்த மாவு அப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம எடுத்திருக்க மாவில் ஒரு மீடியம் சைஸ் பீஸா கிடைக்கும் பட் நான் இன்னைக்கு இது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்மால் சைஸ் பீஸாவை நான் செய்ய போகிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஆயிலில் ஃபுல்லாக இந்த பிளேட் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா சைஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ தான் நமக்கு பீஸா ஒட்டாமல் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கோம்ல மாவை அதில் ஒரு பார்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க பிளேட்டில் மாவு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது ரொம்ப தின்னாகவும் பண்ணாதீங்க அதே போல் ரொம்ப திக்காகவும் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் திக்கில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு பீஸா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த பீஸாவோட மாவு இருக்குல்ல அந்த மாவோட எஜ்ஜஸ்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு பார்டர் மாதிரி லைட்டாக பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நடுவில் அப்போ தான் நம்ம டாப்பிங்ஸ் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த மாவை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாச்சு ஃபோர்க்கு வச்சு இந்த மாதிரி அங்கங்கே லைட்டாக குத்தி விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த மாவு நல்லா வேகும் அதுக்காக தான் இப்போது நம்ம வச்சுருக்க பீஸா டாப்பிங்கில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம வச்சுருக்க பீஸா டவ் மேலே அப்ளை பண்ணலாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி நடுவில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஓரங்களில் பண்ணாதீங்க இப்போ நம்ம துருவி வச்சிருக்க சீஸை இது மேலே கொஞ்சம் போடலாம் இப்போ நம்ம வச்சிருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வச்சிருக்க கேப்சிகம் ஒரு லேயர் மாதிரி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேல இன்னொரு லேயர் ஆஃப் சீஸ் போட்டுக்கலாம் நாங்க இன்னைக்கு நார்மல் சீஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் ஒரு சிலர் மோசரேலா இல்லை செடார் சீஸ் எடுப்பாங்க பட் நாங்கள் இன்னைக்கு நார்மல் சீஸ் வச்சு தான் செஞ்சு காட்டியிருக்கோம் இப்போது அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் லிட்டர் குக்கர் வச்சுருக்கேன் நான் வச்சுட்டு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஹைல வச்சு நல்லா ஹீட் ஆகணும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் விசில் போட தேவையில்லை இந்த மாதிரி விசில் போடாமல் க்ளோஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஹைல வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பீஸாக செய்ய போகிறேன்ல ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்ய போகிறேன் இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி நான் பேனில் வைக்க போகிறேன் பேனில் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஸ்டாண்ட் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை நான் திருப்பி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதையும் அதே மாதிரி ஹையில் வச்சுட்டு மேலே வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஹையில் வச்சு நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பீஸா டவை உள்ளே வைக்கலாம் ரெண்டு பீஸாஸும் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம இந்த டவு ரெண்டையும் ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் ஒன்று வந்து நம்ம பேன்லேயும் வைக்கலாம் குக்கரை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம இதுக்குள்ளே இந்த பீஸா டவை வச்சிடலாம் 
இந்த உள்ள வச்சிருங்க வைக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு உள்ளார இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்தோமா நம்மளோட பீஸா தயாராகிடும் நம்மளோட பேனும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னொரு பீஸாக்கான டோவை நம்ம இதில் வச்சிடலாம் பேனில் வைக்கிற பீஸா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே நமக்கு ரெடி ஆகிடும் குக்கரில் வைக்கிறது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகுதுன்னா நம்மளோட பேனில் வைக்கிறது டென் மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் டைம் நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி ஆஃப் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையுமே மீடியமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்மளோட பேனில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்க பீஸா எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு உள்ளே அது பேக் ஆகுறது நமக்கு வெளியவே தெரியுது பாருங்கள் சூப்பராக ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி பேனில் வைங்க அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இங்கே நான் டூ மெத்தட்ஸும் ட்ரை பண்ணி காட்டியிருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே பேனில் இந்த பீஸா டோ வச்சு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பீஸா எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பேனில் இருக்க பீஸா எப்படி சூப்பராக தயாராக இருக்குன்னு பார்க்கவே நல்லா எம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு டூத் பிக் வச்சு நம்ம குத்தி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இது வெந்துருச்சான்னு சொல்லி ஒரு டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்ப்போம் சீஸ் தான் ஒட்டியிருக்கு நமக்கு அந்த மாவு வந்து ஒட்டவே இல்லை பாரு நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்மளோட பீஸா தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட குக்கரில் இருக்க பீஸா ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி தயாராக இருக்குன்னு பாருங்க சூப்பராக தயாராக இருக்கு பேனில் இருக்கிறத விட குக்கரில் இருக்கிறது இன்னும் சூப்பராக தயாராக இருக்கு இது நம்ம குத்தி பார்ப்போம் அதே மாதிரி பாருங்க சுத்தமாக ஒட்டவே இல்லை சூப்பராக பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் வாங்க இப்போ நம்மளோட பீஸாவை எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் நம்மளோட ரெண்டு எம்மியான சூப்பரான பீஸா சேர்த்து வெளியே வச்சாச்சு பாருங்க இதை நம்ம குக்கரில் வச்ச பீஸா இது நம்ம பேனில் வச்சது ரெண்டுமே சூப்பராக தயாராக இருக்கு இப்போ நம்மளோட பீஸாவை கட் பண்ணிக்கலாம் பீஸா கட் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் நைஃப் வச்சே கட் பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி நீங்கள் பேக் பண்ணும்போதே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வேணால் போட்டிருந்துருக்கலாம் நாங்கள் வந்து காரம் வேணான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கல இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சாப்பிடும்போது கூட நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அது மாதிரி ஓரிகோனி சீசனிங் அந்த மாதிரி இது வேணால் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட எம்மியான பீஸாவை நம்மளோட சூப்பரான பீஸா தயாராகிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் பீஸா சூப்பராக தயாராக இருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு காமிச்சிட்ருக்கேன் இதுவும் கூட நம்ம அவனில் வைக்காமல் ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே வந்து எப்படி வைக்கலாம்னு சொல்லி தான் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துட்டு ஓவன் இருக்கும் நிறைய பேர்த்துட்டு இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே நம்ம ட்ரை பண்ணி நம்மளும் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அதுக்காக தான் நான் ப்ரெஷர் குக்கர் ப்ளஸ் பேனில் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ எங்களோட சேனல் வந்து பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களோட சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுக்காக இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் காத்துட்டுருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ்